వెల్కమ్ టు కౌశల కిచెన్ ఈ రోజు కౌశల కిచెన్ లో రెస్టారెంట్ స్టైల్ పూరి తయారు చేసుకునే విధానాన్ని తెలుసుకుందాం మొదటిగా పూరి తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన గోధుమ పిండి నాలుగు కప్పులు అంటే సుమారుగా అర కిలో గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను అర కిలో గోధుమ పిండికి యాభై గ్రాములు బొంబాయి రవ్వ ఈ బొంబాయి రవ్వ ఎందుకు వేసానో సీక్రెట్ తర్వాత తెలుస్తుంది సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని మొత్తం ఇలా కలిపి రవ్వ పిండి అంత కలిసేటట్టు ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాతకే వాటర్ వేసుకోవాలి రెండు స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ కలుపుకోవాలి ఆయిల్ కూడా ఒకసారి ఇలా పిండిలో కలిపేసుకున్నాం కొంచెం కొంచెం వాటర్ కలుపుకుంటూ పిండిని ముద్దగా చేసుకోవాలి పిండి ముద్దగా కాకూడదు జారుగా కాకూడదు ఈ విధంగా చూసుకుంటూ వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి కలిపినటువంటి పిండిని తడి క్లాత్తో ఇలా కప్పుకోవాలి హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు రెస్ట్ ఇవ్వాలి ఇంతలో పూరి కోసం కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం స్టవ్ వెలిగించుకొని కుక్కర్ పెట్టుకొని కర్రీకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకున్నాం తాలింపు గింజలు ఏడెనిమిది పచ్చిమిర్చి రెండు మీడియం సైజు పొటాటో తీసుకొని కట్ చేసి వేసుకున్నాను రెండు క్యారెట్ని కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఐదు పెద్ద సైజు ఆనియన్స్ ఇలా పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి రెండు టమాటాలని ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఇవి కూడా పెద్ద సైజులోనే ఉండాలి తగినంత పసుపు తగినంత సాల్ట్ పూరీ కర్రీలోకి కారపొడి అనేది అవసరపడదు పచ్చిమిర్చిలో ఉన్న ఘాటు సరిపోతుంది తగినంత వాటర్ వేసుకొనేసి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇలా ముక్కలు మునిగేంత వరకు వాటర్ వేసుకోవాలి కుక్కర్ మూత పెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు హై ఫ్లేమ్ మీద ఉడికించుకోవాలి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ముక్కలు అనేటివి అన్నీ మెత్తగా ఉడికిపోయాయి ఇలా పెద్ద సైజులో కట్ చేసుకోవాలి ముక్కలను అయితే చిన్న సైజులో అయితే బాగా మెత్తగా అయిపోతాయి ఇలా మీడియం సైజులో కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు గ్రేవీ థిక్నెస్ కోసం మూడు స్పూన్ల వరకు శనగపిండిని తీసుకున్నాం ఇలా పిండిని పల్చగా నీళ్ళతో కలుపుకొని ఉండలు లేకుండా ఈ యొక్క కర్రీలో పోసుకోవాలి పూరి కర్రీ చికెన్ కావటానికి ఇలా చిరిగ పిండిని వాటర్లో కలుపుకొని పోసుకోవాలి చూడండి ఎంత చిక్కగా అయిందో ఈ విధంగా పూరి కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి శనగపిండి కలుపుకున్న తర్వాత రెండు మూడు నిమిషాలు స్లో ఫ్లేమ్ మీద ఉడికించుకోవాలి చూసినట్టయితే కర్రీ అనేది థిక్ గ్రేవీతోటి చక్కగా తయారైంది చివరిగా కొత్తిమీర వేసుకున్నాం హోటల్ స్టైల్లో ఉండే పూరి కూర రెడీ ఇలా తయారు చేసుకోవటం వల్ల ఇంకొక రెండు మూడు పూరీలు ఎగస్ట్రానే తింటారు హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఇలా నానినటువంటి పిండిని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇలా గుండ్రంగా రౌండ్గా చేసుకోవాలి ఇలా పైన ఆయిల్ జల్లుకుంటే ఆరిపోకుంటూ ఉంటాయి ఇలా ఒక్కొక్క ఉండలతో ఇప్పుడు మనం పూరీలు తయారు చేసుకున్నాం హాఫ్ కేజీకి ఇన్ని పూరీలు అవుతాయి నలుగురు ఐదుగురు ఉన్న ఫ్యామిలీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు వీటిని పూరీలుగా ఒత్తుకుందాం ఇలా పూరీన్నీ ఇలా ఒత్తేసుకొని రౌండ్గా తయారు చేసుకున్నాం
ఇలా రౌండ్గా తయారు చేసుకుందాం మరీ సన్నగా కాదు మరీ లావుగా కాదు ఈ విధంగా మరీ పలుసుగా చేయకండి పలుసుగా చేస్తే పొంగు ఈ విధంగా మీడియంగా తయారు చేసుకున్నాం వీటిని అన్నింటిని ఒక ప్లేట్లు వేసుకున్నాం డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకున్నాం మీకు సీక్రెట్ చెప్తా అన్నా కదా బొంబాయి రవ్వయ్య వేయటం వల్ల ఇలా బాగా పొంగుతాయి ఇలా ఇలా అన్నప్పుడు ఇలా హోళ్ళు పడ్డప్పుడు చతికిలు పడ్డట్టు ఉండకుండా ఇలా పొంగే ఉంటుంది అందుకే బొంబాయి రవ్వ కొంత కలుపుకోవాలి ఇది సీక్రెట్ ఈ విధంగా రెండు వేపులు తిప్పుకుంటూ వేపుకోవాలి పూరి అనేది ఎంత చక్కగా పొంగిందో పూరి అనేది బాగా పొంగాలంటే ఆయిల్ అనేది మీడియం వేడిలో ఉంటేనే ఇలా పూరి అనేది మంచిగా పొంగుతుంది ఇలా పొంగులు పూరీలు అన్నింటిని ఒక హాట్ బాక్స్లో తీసేసుకున్నాం ఇంతేనండి రెస్టారెంట్ స్టైల్లో పూరి తయారు చేసుకునే విధానం ఆలు ఉల్లిగడ్డతో తయారు చేసిన ఈ కర్రీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది ఓ రెండు మూడు పూరి లేవేస్తానే తింటారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్